হাসিনা বসে আছে আমারে মেরে ফেলো আমারে মেরে ফেলো এবং হাসিনা থেকে পিটার হাসকে বা বিভিন্ন ভাবে একটা কথা বলা হয়েছে আমি রিজাইন করার সাথে সাথে তো আমাকে মেরে ফেলবে তার চাইতে তোমরাই মেরে ফেলো এই ধরনের কনভার্সেশন এই পর্যায়ে গেছে হাসিনাকে শুধু প্রধানমন্ত্রী রাখা হোক তার হাতে কোনো এক্সিকিউটিভ ক্ষমতা থাকবে না এই ধরনেরও একটা প্রপোজাল আমেরিকার কাছে এসছে হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী রাখা হোক তার হাতে কোনো এক্সিকিউটিভ ক্ষমতা থাকবে না কিন্তু আমি একটা কথা বলি কেউ সেটা মেনে নেয় নাই না ইউরোপিয়ানরা মেনেছে না আমেরিকানরা মেনেছে বাংলাদেশ পুলিশের কিছু কর্মকর্তা র্যাবে কর্মরত কিছু কর্মকর্তা বিজেপিতে কর্মরত কিছু কর্মকর্তা কর্মচারী এবং সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বেশ কিছু লোকজন ইনক্লুডিং নির্বাচন কমিশনের কেউ উপরে একটা স্যাংশনের ব্যাপারে খুব ক্লোজলি আলাপ আলোচনা হচ্ছে আপনি জানেন যে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের দ্বিদলীয় টম ল্যান্টস হিউম্যান রাইটস কমিশন আয়োজিত এক ব্রিফিং এ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে আরো নিষেধাজ্ঞা সহ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নতুন নীতি প্রণয়ের প্রণয়নের আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন মানবাধিকার সংস্থাগুলো তো এর মাধ্যমে অনেকেই আশঙ্কা করছে যে হয়তো সামনে একটা বড় আকারের স্যাংশন আসতে যাচ্ছে এবং এগুলো তারই একটি আলামত এবং আপনি দেখলেন যে নিকারাগুয়াতে কি হয়েছে সম্প্রতি কত জোরের বিরুদ্ধে একটা স্যাংশন দেয়া হলো এবং এখানে একদম মানে জুনিয়র যারা অফিসিয়াল রয়েছেন সরকারি কর্মকর্তা তাদের বিরুদ্ধেও কিন্তু ব্যাপক হারে স্যাংশন দেয়া হয়েছে তো এখন মানে যে শুধু বড় বড় রাঘব বোয়ালের বিরুদ্ধে স্যাংশন আসবে তা কিন্তু নয় আপনার আপনি একটু আগে যে বড় বড় নামগুলো উচ্চারণ করছিলেন মনিউল ইসলাম বা হারুন বা এই ধরনের নাম আপনি উচ্চারণ করছিলেন এগুলো তো বড় বড় নাম কিন্তু আমরা যেটা খবর পেয়েছি ছোট ছোট যারা ব্যক্তি মানে যাদের নাম আমরা কখনো শুনিনি কিন্তু যারা প্রশাসনের বিভিন্ন লেয়ারে রয়েছেন এবং অপকর্ম করছেন তাদেরকেও নাকি এবার স্যাংশন দেয়া হচ্ছে এবং সে ধরনের একটা বড় লিস্ট খুব শিগিরই হয়তো প্রকাশ করতে যাচ্ছে তো এই যে মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে যে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের যে তাদের যে একটা মানে ব্রিফিং হলো এটা এটি সম্পর্কে আমি একটু আপনার মতামত জানতে চাই আপনি কিভাবে দেখছেন এখানের এই মানবাধিকার যে কমিটিটা এটা হচ্ছে ইউএস কংগ্রেসের মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা হচ্ছে তাদের ভিতরে প্রথমেই যে জিনিসটা এসে যাচ্ছে বাংলাদেশের কয়েকজন ব্যবসায়ী তাদের কিন্তু করা অলরেডি হয়েছে এটা কখন আসবে কখন মানে কবে কখন কয়টার সময় আসবে এটা আমি বলতে পারছি না বাট তাদের আলোচনায় এই সাবজেক্টটা সেটেল কয়েকজন বিজনেসম্যানকে এখানে ইনক্লুড করা হয়েছে এর পরবর্তী লেয়ারে আসবে পুলিশ বাংলাদেশ পুলিশের কিছু কর্মকর্তা র্যাবে কর্মরত কিছু কর্মকর্তা বিজেপিতে কর্মরত কিছু কর্মকর্তা কর্মচারী এবং সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বেশ কিছু লোকজন ইনক্লুডিং নির্বাচন কমিশনের কেউ এবং হাসিনা শেখের আশেপাশে দু একজন যারা কর্মরত তাদের উপরে একটা স্যাংশনের ব্যাপারে খুব ক্লোজলি আলাপ আলোচনা হচ্ছে এখন এখানে কয়েকটা আলাপ আলোচনার ভিতরে এটাও আসছে হাসিনা শেখ বা শেখ ফ্যামিলির পরিবারের ভিতরে কয়জনকে তারা ইনক্লুড করবে কি করবে না এখন এই আলাপ আলোচনা গুলো কোন পর্যায়ে আছে হাসিনা শেখ নীতিগত ভাবে এখানে এই চাপের মুখে তাকে বলা হয়েছে ইউগারাগো এখন এই সেত চুপ করে বসে আছে হাসিনা বসে আছে আমার মেরে ফেলো আমার মেরে ফেলো এবং হাসিনার থেকে পিটার হাসকে বা বিভিন্ন ভাবে একটা কথা বলা হয়েছে আমি রিজাইন করার সাথে সাথে তো আমাকে মেরে ফেলবে তার চাইতে তোমরাই মেরে ফেলো এই ধরনের কনভার্সেশন এই পর্যায়ে গেছে বাংলাদেশের ভাই বোনেরা এখন এই কথাটাকে তারা অস্বীকার করবে এই কথাগুলো আমেরিকান এম্বাসির সাথে এবং আমেরিকান অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের লোকজনরা যারা ওখানে যাচ্ছে তাদেরকে সরাসরি এই কথাটা বলা হয়েছে আমরা রিজাইন করলে যে আমাদেরকে মেরে ফেলবে এটা তো তোমরা জানো তো আমাদের রিজাইন করার চাইতে তোমরাই মেরে ফেলো হাসিনার কথাবার্তা এই তাই কনভার্সেশন এই পর্যায়ে গেছে আমেরিকান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ক্লিয়ার তারা তাদের এই পলিসি থেকে ব্যাক অফ করবে না এবং ব্যাক অফ করার কোনো জায়গা নাই তাদের জায়গা নাই বলতে তারা যাবে না তারা ওবামা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সময় এবং ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সময় যে ভুলগুলো করেছে এই ভুল বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করবে না কারণ 
আমি একটা কথা বলি আমেরিকার কিছু দায় দায়িত্ব চলে আসে যে আমেরিকাকে যদি কেউ বলা হয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তোমরা পৃথিবীর একমাত্র সুপার পাওয়ার তোমাদের চোখের সামনে দিয়ে সার্বভৌম একটা দেশকে ভারত ইন্যাক্ট করলো তোমরা কিছু বললা না এই দায়টা ভারত নিতে চায় না সরি এই দায়টা আমেরিকা নিতে চায় এই না নেয়ার জন্য বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আর একটা সাবজেক্ট জানে ইন্ডিয়াকে এত ব্লাঙ্ক চেক দেওয়ার কোনো লজিক বাইডেনের হাতে নাই বা ইউএস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাছে নাই তারা তাদেরকে যেভাবে এই পলিসিটাকে এক্সিকিউট করা দরকার এক্সিকিউট করার জন্য যেভাবে ডিপ্লোমেটিক কার্যকলাপ ডিপ্লোমেসি যেভাবে এক্সিকিউট করছে বাংলাদেশে একের পর এক লোকজন যাচ্ছে আলাপ আলোচনা করছে আমেরিকাকে এত ইনভলভ কোন জায়গায় দেখা যায় না একটা জায়গায় দেখা গেছিল কয়েক বছর আগে পাকিস্তানে ডিউরিং দ্য টাইম অফ জেনারেল পারভেজ মোশারফ তখন এভাবে আসা যাওয়া হয়েছে বাংলাদেশের ডিপ্লোমেটিক এই ধরনের ইনভলভমেন্ট এর আগে ইউএস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয় নাই এখন আমেরিকান ডিপ্লোম্যাটদের এবং আমেরিকান ডিপ্লোমেসি কিছুটা হালকা হবে যে মুহূর্তে এই গভর্নমেন্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা দিয়ে পাশ কাটাবে তারপরে ইউএস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একটু সেটেল হবে যে হ্যাঁ আমাদের এই ডিপ্লোমেসিটা এইখানে এইভাবে একটা কথা পিটার হাসকে বাংলাদেশে অ্যাম্বাসেডর পাঠানোর হিসাবে পাঠানোর আগে পিটার হাসকে সার্বিকভাবে ইকুইপড করা হয়েছে আপনাদেরকে আমি বলি পিটার হাসকে কোন ক্ষমতাটা দিয়ে ওখানে পাঠানো হয়েছে আপনারা অনেকেই জানেন আমেরিকা যখন ইরাক ইনভেট করে আমি ওই সময় আমেরিকান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিল আমি ওর নামটা মনে নাই আমেরিকান এক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিল ইরাকে ওই অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর শিপের জন্য যে পাওয়ার ওই পাওয়ারটা বাদ দিয়ে আর যত ক্ষমতা ছিল পিটার হাসকে দেওয়া হয়েছে পিটার হাস হ্যাজ এভরি সিঙ্গল পাওয়ার টু মেক অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিসিশন টু এক্সিকিউট আমেরিকান পলিসি ইন বাংলাদেশ পিটার হাসকে আপনারা যদি মনে করেন হি জাস্ট অ্যান অ্যাম্বাসেড নো পিটার হাস পরিস্থিতির উপরে যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে ক্যাপাবল এই জন্য তাকে অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন বা হোয়াইট হাউসের মুখাপেক্ষি হয়ে বসে থাকতে হবে না হি ক্যান মেক ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিসিশন বেসড অন দ্য সার্কমস্টান্সেস হি ইজ ওয়ান অফ দ্য ফাইনিয়ার অফ দ্য আমেরিকান ডিপ্লোমেসি ঠিক আছে তো আমি একটা সাবজেক্টে এতটুকু জানি আমাকে অনেকেই এই প্রশ্নটা করেছে যে আমেরিকান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তাদের পলিসি থেকে ব্যাক করবে কিনা না বাংলাদেশের পলিসি ইউএস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চেঞ্জ করবে না এই পলিসি তারা এক্সিকিউট করে বাংলাদেশে ফেয়ার একটা ইলেকশন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্ডারে তারপরে তারা ওখান থেকে সরবে আমেরিকান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই ডায়লগের আর কোনো জায়গা নাই যে এই সরকারের অধীনে হাসিনার অধীনে বাংলাদেশে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব না এটা আমেরিকা অলরেডি রিকগনাইজ করেছে এখন তারা বারবার বলে ও আমেরিকা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বলে না আরে হারামজাদার গোষ্ঠী আমেরিকা বলে তোমাদের আন্ডারে এই সরকারের আন্ডারে এই নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব না এর অর্থ আমেরিকা ওখান থেকে ব্যাক করবে না যে আমাদের এই পলিসিটা চেঞ্জ করি এই পলিসিটা চেঞ্জ করে আমরা হাসিনার অধীনে নির্বাচন দেওয়াই বিড়বিড় করে বলা হয়েছে তো আমি সামনে গত সপ্তাহে শোতে বলছি কিনা আমার মনে নাই এটাও বলা হয়েছে হাসিনাকে শুধু প্রধানমন্ত্রী রাখা হোক তার হাতে কোনো এক্সিকিউটিভ ক্ষমতা থাকবে না এই ধরনেরও একটা প্রপোজাল আমেরিকার কাছে এসছে হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী রাখা হোক তার হাতে কোনো এক্সিকিউটিভ ক্ষমতা থাকবে না কিন্তু আমি একটা কথা বলি কেউ সেটা মেনে নেয় নাই না ইউরোপিয়ানরা মেনেছে না আমেরিকানরা মেনেছে হাসিনাকে কোন পজিশনে রেখে বাংলাদেশে কোন সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব না নিউজ ডেস্কে বসে যারা এবং বাংলাদেশে যারা টক শো করেন তাদের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটা কথা বলছি 
আপনারা অনেকে অবিবেচকের মতো কিছু কথাবার্তা বলেন আপনাদের কথাবার্তা অনেকে আমার কাছে বলে যে ভাই অমুকে এই কথা বলছে অমুকে এই কথা বলছে আমি মিস মিসকে হাসি একটা কারণে আমি হাসি বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদ যারা করে টরে তাদের কথাবার্তা আমি যখন শুনি অনেক সময় কংগ্রেসম্যানদের সাথে বা ল মেকারদের সাথে সিনেটরদের সাথে অনেক সময় আমার যদি প্রতিদিনই কিন্তু কংগ্রেসম্যান সিনেটরদের সাথে আমার কথা হয় না কিন্তু প্রতি সপ্তাহে হ্যাঁ হয় প্রতি মাসে হ্যাঁ হয় যখন আলাপ আলোচনা হয় এই প্রসঙ্গগুলো আমি টানি আপনাদের রেফারেন্স দেই তারা বলে যে না উই উই আর নট ইন দ্যাট পজিশন এট দ্যাট পজিশন অনেক সময় আমি হাসি তো যাই হোক সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আমি কোনো কথা বলি না আরো একটা কথা আছে শোনেন রে ভাই অনলাইনে বহু লোকজন টকশো করে এই টকশো ওই যে লন্ডন থেকে করে ফ্রান্স থেকে করে আমেরিকা থেকে করে এদেরকে করে আচ্ছা তো আমি ফরেন রিলেশন কমিটির যেসব লোকজনদের সাথে অনেক সময় আলাপ আলোচনা করতে যাই এবং ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটে কয়েকজনের সাথে এবং ওনাদের ফোন কলেই আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট গুলো অনেক সময় পার্সোনালি হয় যাদের সাথে গিয়ে একটু কথাবার্তা বলি আমি ওনাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই যে তারা টেলিভিশন স্ক্রিনে সোশ্যাল মিডিয়ায় তারা আলাপ আলোচনা করে ফাইন কিন্তু আমি যখন এদেরকে কথাবার্তা বলি আমি জিজ্ঞাসা করি যে আমি ছাড়া আরো বাংলাদেশিরা তো তোমাদের সাথে এসে কথা বল আপনি কি জানেন মজার কথা সাকিব অনেকে বলে না উই নেভার হ্যাড এনি কনভার্সেশন উইথ এনি অব দোজ পিপল আমি কিন্তু একটু অবাক হয়ে যাই আমি অবাক কেন হই ও মা আমি যখন এদের সাথে কথা বলতে যাই আমি তো মনে করি আমি বাদ দিয়া আরো কয়েকজন গেছে खुशी কেন করতো তাইলে আমি যে পজিশনটা নিয়ে যাই আমি তো একজন প্রো বাংলাদেশি হিসাবে যাই আমি বাংলাদেশের দালাল বাংলাদেশের দালালি করি তাদের সাথে কথাবার্তা বলতে গেলে বাংলাদেশের উপকার কোন দিকে হবে ইদানিং যেমন গত সপ্তাহে এটা নিয়ে আমার অনেক দূরদূরী করতে হয়েছে মৌলানা দেল হোসেন সাইদিকে যখন মারা হয়েছে এই সাবজেক্টটা অনেকে সাসপেক্ট করে আর আমি একজন ব্যক্তি আমি সরাসরি মনে করি এখানে তাকে সুস্থ দেলোয়ার হোসেন সাইদিকে হাজত থেকে বের করে মুক্তির কথা বলে বের করে এনে মেরে ফেলা হয়েছে ফ্যাসিস্ট হাসিনার মরণ কামর ও দাদাদের প্রোপাগান্ডা দিন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই বেসামাল হয়ে পড়ছে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার এটা শুধু হাসিনায় নয় সকল ফ্যাসিবাদেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য আল্লামা সাইদি রহমতুল্লাহ এর হত্যাকাণ্ড ও পরিকল্পিত ফলাফল ঘরে তুলতে ব্যর্থ হওয়ায় হাসিনা থেমে যাবে কিংবা পিছু হটে যাবে এমনটি ভাবা কোনোভাবেই ঠিক নয় আল্লামা সাইদি এর পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ও কৌশল অনুধাবন করা ফ্যাসিস্ট হাসিনার পরবর্তী অ্যাকশন প্ল্যান বোঝার জন্য খুবই জরুরি কারণ একই শখে হাসিনা আরও কয়েকটি অপারেশন চালাতে পারে শেখ হাসিনাকে নিয়ে যারা স্টাডি করেন তারা সহজেই বুঝতে পারবেন হাসিনা পুনরো পুনরো একই কায়দায় মানুষকে কয়েকবার বোকা বানায় বিপদে পড়লে সাম্প্রদায়িক ডাঙ্গা বাঁধানো হাসিনার অনেক পুরনো এবং কার্যকরী কৌশল এই একই কায়দায় বাংলাদেশের মানুষকে বহুবার হাসিনা বোকা বানিয়েছে এবং একই সাথে প্রোপাগান্ডাকে সে দারুণভাবে ব্যবহার করে প্রশ্ন আসতে পারে আল্লামা সাইদি এর মৃত্যুতে আমি কেন হত্যাকাণ্ড বলছি আমি প্রমাণ স্বরূপ কিছু সিকুয়েন্স তুলে ধরব যদি সন্দেহবাদী কেউ সেগুলো যৌক্তিক উত্তর দিতে পারেন তাহলে আমার অভিমত অবশ্যই পুনর্বিবেচনা করব কিন্তু তার আগে আমার যুক্তিগুলো মনোযোগ সহকারে শুনুন প্রথমত আমার দাবি হলো আল্লামা সাইদি মোটেও বুকের ব্যথা অনুভব করেননি আমার শক্ত অনুমান হলো ওনাকে সাধারণ মেডিকেল চেক আপের কথা বলেই গাজীপুর হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল সেখান থেকে নাটকের স্কিপ অনুযায়ী ওনাকে পিজি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে এবং পুরো প্রক্রিয়া ওনার সাথে খুবই উত্তম ব্যবহার করা হয়েছে যাতে তিনি কোনোভাবেই বুঝতে না পারেন কি ঘটতে যাচ্ছে সামনে ওনাকে যখন সাধারণ মাইক্রোবাস থেকে নামানো হচ্ছিল তখন তিনি খুবই হাসি খুশি ছিলেন 
প্রাণস্থল ছিলেন এতে প্রমাণিত হয় ওনার সাথে খুবই ভালো ব্যবহার করা হয়েছিল উনি স্বচ্ছানন্দ ও সম্মানিত বোধ করেছিলেন তাদের ব্যবহারে ওনার যদি সত্যি বুকে ব্যথা থাকত তাহলে তিনি অতটা প্রাণস্থল থাকতে পারতেন না দ্বিতীয়ত যদি সত্যি আলামা সাইদি খুব বুকে ব্যথা অনুভব করতেন তাহলে ওনাকে ইব্রাহিম কার্টিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো না কেন কারণ দুই হাজার বারো সালের দিকে যখন ওনার হার্টে রিং পরানো হয়েছিল সেটা ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালে হয়েছিল ওনার পরবর্তী কোনো ফলো আপ ট্রিটমেন্ট ইব্রাহিম কার্ডিয়াকেই হবে সেটা স্বাভাবিক ছিল তাই নয় কি কেন পিজি হাসপাতালকে বেছে নেওয়া হলো যেখানে ডাক্তার মোস্তফা জামানরা আছে বলেই যারা শাহবাগে আলামা সাইদি এর ফাঁসির দাবি তুলেছিলেন জল্লাদ হিসেবে তাদেরকে বেছে নেওয়াটাই শেখ হাসিনার খেলা তৃতীয়ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ওনার পরিবারের সদস্যদের কাউকে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবার আগ পর্যন্ত ওনার সাথে দেখা করতে দেয়া হয়নি এই টোটাল গেম প্ল্যান কিলিং অপারেশনে শেষ করার আগ পর্যন্ত আলামা সাইদি এর পরিবারের কারো সাথে যোগাযোগ করতে দেয়া সম্ভব ছিল না সব অপরাধেরই কোনো না কোনো চিহ্ন রয়ে যায় এই সেই ফুটপ্রিন্ট যা কোনোভাবেই সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞাতে কোনো ভাবেই এড়ানো সম্ভব ছিল না আমি যে দাবি করছি আল্লামা সাইদিকে বলা হয়েছিল নিয়মিত উন্নত চিকিৎসার জন্যই ওনাকে গাজীপুর ও গাজীপুর থেকে ঢাকা পিজি হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে তার পক্ষে এটা একটি অকাট্য যুক্তি যদি বিশেষায়িত অ্যাম্বুলেন্স ও স্ট্রেচারে করে ওনাকে আনা হতো তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ওনার সন্দেহ হতো অতি সাবধানতা অবলম্বন জনিত সন্দেহ ডালপালা গজিয়ে এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যেত তখন কিলিং প্ল্যান ব্যর্থ হতো ওনাকে হত্যা করার আগে পরিবারের কারো সাথে যোগাযোগ হলেও ওনাকে কেন পিজি হাসপাতালে আনা হয়েছে সে ঘটনা ফাঁস হয়ে যেত তাই সারাদিন সমস্ত প্রকার চেষ্টা করেও দেখা করতে পারেনি ওনার পরিবারের কেউ এই যুক্তি খণ্ডানো জন্য কেউ বিতর্ক করতে চাইলে আমি সাদরে আমন্ত্রণ জানাব কেন চোদ্দ আগস্টকে বেছে নেওয়া হয়েছিল যে কারণে শেখ মুজিবকে হত্যার জন্য ঘাতকরা পনেরোই আগস্টকে বেছে নিয়েছিল ঠিক সেই ধাসের কৌশলের জন্যই হাসিনা চোদ্দই আগস্টকে বেছে নিয়েছে বলে আমি মনে করি দেখুন দীর্ঘদিন সরকার যখন দুর্নীতি ও লুটপাটে নিমজ্জিত থাকে তখন তাদের মাঠের কর্মী বাহিনীর হাতেও প্রচুর টাকা পয়সা থাকে যেমনটি আছে এখন ছাত্রলীগ যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ সহ আওয়ামী লীগের সকল নেতা পাতি নেতা থেকে শুরু করে পাড়া মহল্লায় খুচরা নেতাদের পকেটেও এই সব গুন্ডা বাহিনীর হাতে টাকা পয়সা হয়ে গেলে মাঠের আন্দোলনে তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে যেহেতু পনেরোই আগস্ট আওয়ামী লীগের অনুষ্ঠান থাকবে সারা দেশে তাই স্বাভাবিকভাবেই কোনো ঘোষণা সারাই দলীয় গুন্ডা পান্ডা রাস্তাঘাট দাপিয়ে বেড়াবে যদি চোদ্দই আগস্ট রাতে আলামা সাইদিকে হত্যা করা হয় তাহলে ওনার লাখো কোটি ভক্ত মুসলিম তহি জনতা মাঠে নেমে আসবে পনেরোই আগস্টে দলীয় গুন্ডা ও আলামা সাইদির এর ভক্তর মধ্যে ব্যাপক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হবে এই মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী আলামা সাইদিকে চোদ্দই আগস্ট রাতেই হত্যা করা হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি আলামা সাইদিকে যখন ফাঁসির দণ্ডাদেশ দেয় ফ্যাসিস্ট হাসিনার কাঙ্গারু আদালত তখন সারা দেশে আলামা সাইদির প্রেমিক জনতা রাস্তায় নেমে এসেছিল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী নির্বিচারে গুলি চালিয়ে একশো তিয়াত্তর জনকে হত্যা করেছিল তখন প্রায় পাঁচজন পুলিশও নিহত হয়েছিল বলে সংবাদ সূত্রে জানা গেছে বাঘের পিঠে সাওয়ার হওয়া হাসিনার পক্ষে এখন কোনো অবস্থাতেই ক্ষমতায় থেকে সরে দাঁড়ানো সম্ভব নয় এমনকি দুই হাজার ও দুই হাজার সালের মতো বিনা ভোটে কিংবা কোনো পাতানো নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসলেও যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞায় কোনোভাবেই ক্ষমতা মসনদ ধরে রাখা সম্ভব নয় হাসিনার সামনে সম্ভাব্য দুটি পথ খোলা ছিল এক যদি আলামা সাইদি এর হত্যাকাণ্ডের পর 
তৌহিদি জনতা ব্যাপকভাবে রাস্তায় নেমে আসে তাহলে পশ্চিমাদের ইসলামী জঙ্গিবাদের দোহাই দিয়ে এ যাত্রায় পার পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল দুই পশ্চিমাদের ভুল বুঝিয়ে ভুয়া ইসলামী জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস নির্মূলের ধোঁয়া তুলে বিএনপির শীর্ষ নেতাদেরকে গারদে ভরে সহজেই নির্বাচনী বৈরী পার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল আল্লামা সাইদিকে এরকম একটি পরিকল্পনার ভিত্তিতে হত্যা করা হয়েছে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি শুধু তাই নয় প্লান এ যেহেতু ব্যর্থ হয়েছে তাই প্লান বি কার্যকর করার জন্য হাসিনা পিসোবা হবে না কারণ সে জানে ক্ষমতায় চলে গেলে তাকে হাজার খানেক হত্যা মামলার আসামি হতে হবে লক্ষ কোটি টাকা দুর্নীতির মামলা হাতে রয়েছেই হাসিনার জন্য এখন জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘ আমি আশঙ্কা করি বেগম খালদা জিয়াকেও একই পরিণতি বরণ করতে হতে পারে যেমনটি করা হয়েছে আল্লামা সাইদি এর সাথে কাজেই বিএমপিকে এখনই সতর্ক হতে হবে জাতিসংঘের কাছে বেগম জিয়ার নিরাপত্তা চেয়ে বিশেষ আবেদন জানাতে হবে সময় ক্ষেপন করলে চরম খেসারত দিতে হতে পারে দল ও গোটা জাতিকে সম্মানিত দর্শক এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন আসসালামু আলাইকুম